கலையத்தை கலைக்காம விட மாட்டேன் பூமி தேவி வரமாம் பிரயோகம் பிரசன்ன பிரசன்ன ஆகாசம் ஆதவ பிரதிபம் பருதியது பரவழி அனர்த்தமாக நிற்க ஓம் மகனி தேவ பிரசன்ன திருவாளங்காட்டு வடவாரண்யேஸ்வரர் மண்ணுல நடக்கிற தவம் ஆடல் வள்ளானோட போட்டி போட்ட பத்ரகாளி எல்லையில நடக்கிற தவம் என் தவத்தை உன்னால கலைக்க முடியாது இதுக்கு மேல எதுவும் பண்ணாம திரும்பி போயிடு சொல்லியும் கேட்க மாட்டேங்கிறல அதுக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற மாந்திரீக சக்தி தானே காரணம் அந்த சக்திய இல்லாம பண்ற ஒன்னு சராசரி பொண்ணா மாத்திர இனி நீ யோகினி பைரவி இல்ல நிர்ணயிக்கிறதுக்கு நீ யாரு சத்திய இழக்கிறதும் சக்திய சேகரம் பண்றதும் எனக்கு ஒண்ணும் புதுசு இல்ல இப்ப வேணா நான் சாதாரண தனவள்ளியா இருக்கலாம் ஆனா என் கிட்ட இருந்த எல்லா சக்தியையும் ஆகர்ஷணம் பண்ணிக்கிட்டு யோகினி பைரவியா திரும்ப வருவேன் அப்ப நீ என் சக்திய பிரிச்ச மாதிரி ஓன் சக்திய ஓன் கிட்ட இருந்து எடுத்து உன்னையும் சராசரி மனுஷியா மாத்தி காட்டுவேன்
பெருமையது <laughs> பார்வதி அம்மா எந்த தப்பும் சொல்ல முடியாத மனுஷங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பார்வதி அம்மா குடும்பத்தை பத்தி விசாரிச்சப்ப அவங்க ராஜசேகர குத்த வந்த முனியப்பம் குடும்பத்தோட இருந்ததாகவும் அந்த குடும்பத்துல காயத்திரிங்கிற குழந்தைய மட்டும் அங்க இருந்த ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் ஒரு அனாத ஆசிரமத்துல சேர்த்ததாகவும் தெரிய வந்துச்சு அந்த ஃபாரஸ்ட் ஆபீசரை பார்க்க போனப்ப அவர் சொன்ன தகவல் ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு ஏன்னா ராஜசேகர பத்தி நம்ப முடியாத ஒரு செய்தி அவர் சொன்னாரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால ராஜசேகர் கிருஷ்ண தம்பூரா நம்பூதிரிங்கிற ஒரு மாந்திரிகரோடையும் விஸ்வநாத குமாருங்கிற ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் பார்வதிபுரம் போயிருக்காரு பார்வதி அம்மா சட்டத்துக்கு புறம்பா பாம்பு வளர்க்கறதா சொல்லி பார்வதி அம்மாவை அரெஸ்ட் பண்ண கட்டாயப்படுத்தி ஃபாரஸ்ட் ஆபீஸர் கிட்ட ஒரு பெரிய தொகையை கொடுத்திருக்காரு இந்த சம்பவம் நடந்த அடுத்த நாள் தான் பார்வதி அம்மாவும் அந்த குடும்பத்தில் இருந்தவங்களும் காட்டம்மன் கோவிலில் பாம்பு கடிச்சு இறந்ததா அந்த ஊர்காரங்க சொல்றாங்க ராஜசேகர் எதுக்காக பார்வதி அம்மாவை அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லி பணம் கொடுத்தாரு பார்வதி அம்மா இறந்ததுக்கும் ராஜசேகருக்கும் என்ன சம்பந்தங்கிறது ராஜசேகர் கூட இருக்கிற நம்பூதிரி கிட்ட விசாரிச்சாதான் தெரியும் நம்பூதிரி சேலம் ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்காரு அவரை போய் பார்த்தாதான் விடை தெரியாத கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ராஜசேகருக்கு பின்னால் இருக்கிற பல மர்மங்களும் வெளிச்சத்துக்கு வரும் சாமிக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொருள் பேக்ல இருக்குப்பா சாமிக்கு சேர வேண்டிய பொருளை சேர்க்க போறேன்னு அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு போயிருக்கா காட்டம்மன் கோயிலுக்கு போய் பூஜ்யம் பண்ணிருக்கா அப்படின்னா அப்பா தான் காட்டம்மன் கோயில்ல இருந்து எடுக்க கூடாது ஏதோ ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு வந்திருக்கணும் அதை திரும்பி வைக்கிறதுக்காக தான் கங்கா போயிருக்கணும் நான் கங்காவை தேடி போனப்ப கங்காவை நான் பாத்திர கூடாதுன்னுதான் அப்பா நெஞ்சு வலின்னு போய் சொல்லி என் அங்கிருந்து வர வச்சிருக்காரு நினைச்சேன் <laughs> 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 
அது எங்க அப்பாவோட நம்பர் தான் பாத்து சொல்றீங்களா நிச்சயமா சொல்றேன் bro ஆனா இப்போ நான் கொஞ்சம் வெளியில இருக்கேன் நீங்க நம்பர் எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க நான் ஆபீஸ் போயிட்டு கண்டிப்பா செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் எனக்கு அர்ஜென்டா தேவைப்படுது வேற யார்கிட்டயாவது சொல்லி கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க இல்ல bro கம்பெனி ரூல்ஸ் படி இதெல்லாம் வெளியில சொல்ல கூடாது நான் உங்களுக்காக தான் பிரதர் பண்றேன் அதனால நான் போய் பண்ணாதா அது சரியா இருக்கும் நான் இமிடியேட்டா ஆபீஸ் போயிட்டு உங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் கால் பண்ணாதீங்க ஓகே bro thanks சந்தேகப்படுறேன் <laughs> உனக்கும் என்ன <laughs> மொத்த சக்தியையும் நான் எழுந்துட்டு வந்திருக்கிற நேரம் பார்த்து எடுத்தறிஞ்சு பேசுறிய செல்லம்மா எப்படி சக்தியோட இருப்ப நாக வாஞ்சியனோட சாபம் சும்மா விடுமா தர்மத்தை மீறியவன் உயிர் வாழ தகுதி அற்றவன் நான் இப்பொழுதே உயிர் துறக்கிறேன் இந்த பாவம் உள்ளே சேரும் நாகவாஞ்சியோகினி <laughs> ஒரு தடவை தார வார்த்து பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் போதும் உனக்கு தீட்ச கொடுக்க மாட்டேன் நீ சக்தி இல்லாம இருந்தப்போ நான் கால சக்கரத்தை கொண்டு வந்து உனக்கு சக்தி கொடுத்தேன் இல்ல செல்லம்மா அந்த காரியம் ஒன்னால இல்ல செல்லி அம்மனால நடந்தது செல்லி அம்மனோட ஞான பரம்பரையில நானும் ஒருத்தியா இருக்க வேண்டாமா செல்லி அம்மனை பத்தி என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க தெய்வத்துக்கு தெய்வம் குறைச்சல் இல்ல ஆனா செல்லி அம்மனுக்கு நிகரான தெய்வம் எதுவும் இல்ல நீதியம்மன் <laughs> 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 
செல்லியம்மன் ஞான பரம்பரைக்குள்ள நீ நுழையவே முடியாது அந்த கதவு உனக்கு அந்த கதவு உனக்கு மூடிருச்சு தனவள்ளியா வந்த உன்ன பைரவி ஆனா நீ தனவள்ளியாவே இருக்கணுங்கிறது போல இருக்கு அந்த தலை எழுத்த மாத்த நினைக்காம நாச்சியார் கோயிலுக்கே திரும்பி போய் நான் இப்போ உங்க ஆஃபீஸுக்கு தான் வந்துகிட்டு இருக்கேன் பக்கத்தில் வந்துட்டேன் நீங்க கொஞ்சம் வெளியே வந்துருங்க ஆ ஓகே பாய் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் நீங்க கேட்ட நம்பரோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபைல் இருக்கு இந்தாங்க தேங்க்ஸ் ப்ரோ நீங்க சொன்ன டயத்துல நீங்க கொடுத்த உங்க அப்பாவோட நம்பர் பார்வதிபுரங்கிற ஃபாரஸ்ட் ஏரியால தான் இருந்திருக்கு நீங்க செக் பண்ண சொல்லி கொடுத்த கங்காவோட நம்பரும் பார்வதிபுரங்கிற ஃபாரஸ்ட் ஏரியால தான் இருந்திருக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா ப்ரோ ஒண்ணு இல்ல ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷனுக்கு தான் கேட்டேன் ஓகே ப்ரோ எனக்கு ஒரு அர்ஜென்ட் மீட்டிங் இருக்கு நான் அப்படியே கிளம்பு தேங்க்ஸ் ப்ரோ வரும் ப்ரோ புறத்திலிருந்து முதல் அப்பாவுக்கு தான் போன் பண்ணி பேசியிருக்கா அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கால் பண்ணியிருக்கா நான் கங்காவை காட்டில் தேடிக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் அப்பாவும் அதே காட்டில் இருந்து தான் கங்காவுக்கு போன் பண்ணியிருக்காரு பக்கத்திலேயே இருந்து பேசி எதுக்காக என்ன டைவெர்ட் பண்ணணும் பார்வதிபுரம் வரைக்கும் வந்துட்டு எதுக்காக சென்னையில் இருக்கிற மாதிரி நாடகம் ஆடணும் எனக்கு தெரியாமல் ஏதோ நடந்திருக்கு கங்கா காணாமல் போனது எங்கப்பா கேக்குறல்ல சொல்லுங்கப்பா கங்கா எங்க எனக்கு ரொம்ப தெரியும் கங்கா எங்க இருந்து போன் பண்ணதா மஞ்சுதான் சொன்னா அவகிட்ட போய் கேளு கங்கா போன் பண்ணவே இல்ல தேவசேனாவ சமாதானப்படுத்துறதுக்காக சீதா தான் கங்கா மாதிரி போன் பண்ணிருக்கான் கங்கா பார்வதிபுரத்துல காணாம போனாங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நீ தேவையில்லாம என்ன சந்தேகப்படாத நான் ஒண்ணும் ஆதாரம் இல்லாம உங்ககிட்ட பேசல ஆதாரத்தோடு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் கங்கா கோயிலுக்கு போன அன்னைக்கு அவளோட போன்ல இருந்து யாராரோட பேசியிருக்கா உங்க போன்ல இருந்து நீங்க யாரார்கிட்ட பேசுனீங்கிற கால் லிஸ்டும் இந்த ஃபைல்குள்ள இருக்கு
கங்கா பார்வதிபுரம் போனதுக்கு அப்புறம் உங்க கிட்ட பேசிருக்கா அதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்களும் அங்க கிளம்பி போயிருக்கீங்க அந்த காட்டுல கங்கா தேடிக்கிட்டு இருக்கும் போது நீங்க அந்த காட்டுல இருந்து எனக்கு போன் பண்ணி நெஞ்சு வரேன்னு போய் சொல்லி என்ன கங்காவ பாக்க விடாம அங்கிருந்து இங்க வர வச்சீங்க எதுக்காக நான் கங்காவ பாக்க கூடாதுன்னு நினைச்சீங்க எதுக்காக நீங்க கங்காவ தேடி போடுங்க கங்காவை நீங்க என்ன பண்ணீங்க சொல்லுங்கப்பா கங்கா உயிரோட இருக்காளா இல்லையா என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கப்பா இல்லைன்னா நான் உங்க மேல போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும்